Wir schauen uns jetzt an The Making of Man's Spring Summer 2024 Louis Vuitton Show an und ich bin sehr gespannt, was so beide Scenes alles bei Pharrell ging bei der Show. Seine erste Kollektion bei Louis Vuitton und ja, let's see. Ich bin, äh, wie gesagt, intrigued. Das ist so iconic, ehrlich. Auch Pharrells Look iconic, aber das, der Look ist iconic, iconic. This is the one dream that I don't want to wake up from. I feel you, my boy. Here I think yeah, we're still in discussion, no, for the hand with also for the technique maybe. Um, it looks like scars, it's amazing. There are different. This first collection and this first show is really, <laughs> it's one about like my love of like Paris, my love of like this moment and opportunity. To using Damier as a pixelated Pharrell direkt ab hier. <lacht> Aber ich, ich fühle, ich kann nachvollziehen, dass er sagt, dass das der eine Traum ist, wo man nicht von aufstehen möchte. Obwohl er, glaube ich, seitdem er 18 ist, den, wirklich den Traum lebt. Pharrell, ihr, ihr wisst, glaube ich, nicht, ne? Pharrells Car Collection war crazy. The Black Enzo. Guckt mal. Pharrells. Bruder, den Type Beat. Ehrlich, für a big inspo. Platform to make a version of a camel, but it's camouflage. Krasser Wagen würde ich mir aber niemals holen, kann mir eh nicht leisten. Wie war das damals schon so reich? Der Bruder war schon immer reich, weil der halt einfach für jeden Songs produziert, geschrieben und so weiter und so fort hatte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sag's wie es ist, es klingt ich habe letztes auch mit meinen Jungs so darüber gesprochen gehabt und ich finde Sportwagen auch overrated. Es ist cool, einen Sportwagen zu haben, aber ich bin fast 1,90 Meter und aus einem Sportwagen auszusteigen, ich finde das so des Todes anstrengend. Es ist so, du schwingst dich gefühlt da raus, weil du so tief sitzt und ich, das, das, ich finde das maximal anstrengend. Deswegen ist Sportwagen auch nicht so mein... Erster Gedanke, wenn ich mir denke, ich kaufe mir ein Luxusauto, sondern eher so ähm, ja, Rolls Royce oder ein Urus oder sowas. Das wäre so, okay, Goats oder ein Maybach GLS. Ihr wisst, das wäre so Goats, was für mich angeht. Aber und dann als zweites oder drittes Auto vielleicht sowas. Aber vorher, I don't know. Also incorporating the fact that like You know, it's not lost on me that like I'm a second African American appointed to this opportunity and yeah, man, right after Virgil and working with um, Henry Taylor intensely for part of the collection as well. Das Ding ist auch einfach, dass Pharrell gesagt hat, okay, Pusher macht den Soundtrack zu der Show und Pusher. In dem Soundtrack Drake das, das war schon frech. Das war schon frech. Das war schon frech, Bruder. Why you do that? Ein deutsches Auto muss schon drin sein. Ja, ein Deu ja ihr wisst, ich liebe deutsche Autos eigentlich. Music and fashion is like time and space. They're intrinsic. They're intrinsically connected. But music in general is the soundtrack of everybody's life. True. Brown King. I'm pinching myself every day. Bruder, wäre ich auch, würde ich auch, wenn ich, wenn ich sein Leben führen würde, ich würde auch jeden Tag denken so. Gott, ich wache jetzt schon auf und denke mir so, Gott, danke dir für alles. Aber that shit's crazy. Diese Bag ist so sexy. Diese Bag, please. Somebody don't make me 10k. Real quick. Das auch. Seht ihr auch, wie, wie die Kampagne geschossen ist? 
das ist, was ich meinte mit ähm, hier mit New York und da, wo die Fake, äh, Fake Klamotten auch verkauft werden. Hier Canal Street. Guckt, seht, guckt euch die Inspo an. Hier Canal Street. So und sagt mir jetzt nicht, das ist nicht seine Inspo. Der Type Beat. Guck mal, wie groß dieses Team ist. Diese Jacke. Stefano hat die ja getragen. Die ist so geisteskrank. It's crazy. Like, this is, this is us. The Damaflage. It goes down in the LV books. So something historically where they shift, you know? I'm just so honored, man. Thank you for doing this. Merci. Dieser Song hätte da auch anders. Wie crazy waren die Braids? That's crazy, that's art. I don't want these bags over stuff because people ain't gonna get it. I want the bag to be, you like, grab the bag like this and it's drooping over, you know? Tomorrow the world gets to see everything that I have said in these interviews and everything that I've been telling you since the day I met you all. And since the day I was able to integrate my own team in here as well, I've been telling you and I've been telling the world that... Der Boy hier, wichtiger Mann. Das ist Hansen. Matthew Hansen. Uh, Stylist und auch, ja, der macht so viel, was so Rocky in Org angeht. Ich glaube, da ist auch einer der Creative, Creative Director bei Org. So, Matthew Hansen, wichtiger Mann, sehr wichtiger Mann. I am surrounded by the most gifted, masterful artisans there is in this game. And tomorrow, they're gonna see it. They're gonna hear it, and most importantly, they're gonna feel it. <laughs> My man. maximale Location, die diese dafür ausgewählt hatten. Guck mal, das ist auch einfach LV Money. Das ist LV Money. Einfach den Boden im, als Damier machen. Das ist so Big Spender Money. Das ist so, I don't give no two fucks. Pull up and make the bridge in the Damier monogram. We don't, we have that money. Safe, die Collection hatte auf jeden Fall. Dieses Damir-Muster hat man sich, glaube ich, sehr gut dran erinnern können bei der ersten Collection. Das einzige Ding, was dabei war, natürlich, dass halt kurz vorher dieses J.W. Anderson Nueve Pixelated Pieces halt gab. So, und dann war so diese Spanne zwischen den, oh, yeah, looks like that. Das war so quick und so easy to say, deswegen war das dann eben... 
nichts so Besonderes für die meisten. Das ist so, das ist, that's me. Das ist mein Look. Das ist mein Look. Das ist meine Beanie. Das ist meine Jacke. Das sind meine Shorts. Das sind nicht meine Schuhe. <lacht> Aber das ist mein Look. Nick Cave. Ja, diese oldschool Hip-Hop-Dinger, ich glaube, man hätte die noch cooler machen können. Mit so einem, die haben aber, man sieht, ah, was man hier sieht, man sieht schon ein bisschen so eine Western-Optik. Das kann man eigentlich hier schon erkennen, ne, wenn man jetzt darauf rückblickend äh, drauf achtet. Ich finde, in Weiß kommt das Muster eigentlich auch sehr, sehr hart. Hat mir sehr gut gefallen, einfach Einblicke bei Pharrells erste Show zu bekommen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, und ich möchte ihn nicht immer mit Virgil vergleichen, aber bei Virgil hast du noch mal ein bisschen mehr kreative Einblicke bekommen, was und wieso er dies und jenes gemacht hat. Das hätte ich jetzt gerne noch gesehen. Ich hoffe, das bringt ihn in der Zukunft auch. Und wenn nicht, dass es spätestens dann bei Luc Prujon äh, in seinen Videos einfach zu sehen ist. Ja, das war so das Einzige. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und schreibt mir doch was Nettes in die Kommentare. I would appreciate it. They didn't believe in us, but God did for real.